。大家好，春天我家常吃这素蟹的水饺，没有放肉，比肉蟹的还要香哦。两块钱做了一大锅，个个都是薄皮大蟹，不破皮也不漏馅，蟹料鲜香味又美。做法简单，营养又实惠，出锅全家都爱吃。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。首先，我们准备两块钱的毛白菜，大家看一下，特别的鲜嫩。然后给它捋整齐，放到案板上面，用刀把它的根部给它切碎不要。再准备一只漂亮的大盆，把我们的毛白菜放到大盆里面，往里面加入适量的清水，水的量没过白菜就可以了。接着往里面加入一勺食用盐，加入食用盐，这样可以给白菜进行一个消毒杀菌、去虫卵的好处。其次再往里面加入适量的小苏打，小苏打的去污分解能力很强，可以分解小白菜表面的农药残留和脏东西。然后下手给它压一压，放在这里浸泡五分钟。时间到了之后，我们把小白菜仔细的给它清洗干净，洗好之后捞出。再放到流动的清水下面，再给它清洗个两三遍，沥干水分之后，码放整齐，放到案板上面，下面给它改刀，先用刀像这样横着给它来上几刀，然后再切碎，切到净这个地方的时候，一定要给它切细一点哦。全部切好之后，收在一个大点的碗中。接着往里面加入一勺食用盐，下手给它抓一抓，杀出白菜里面多余的水分。抓拌均匀之后，放一旁腌制五分钟。利用这个时间，准备一只漂亮的小碗，单手向里面打入两颗母鸡蛋，用筷子给它搅散。锅中油热，倒入鸡蛋液，倒进来之后，用铲子迅速的给它划散，炒成鸡蛋碎。鸡蛋炒好之后，盛出放凉备用。好啦，这会儿我们的毛白菜也已经腌出水了，像这样就可以了。然后我们给它取出来，放在一个纱布袋里面，然后用力挤干里面的水分。挤出来的汁水千万不要倒，我们留着有用。然后另准备一个碗，把白菜放进来，用手给它抖散，先放一旁备用。接下来，大碗中准备两百克的普通面粉。我们用挤出的白菜汁和面，这样非常的有营养，里面的汁水一点也不浪费。边倒边用筷子搅拌，把它们搅成絮状。搅成絮状之后，洗干净小手，下手把它揉成面团。最后我们揉成一个软硬适中的面团，像这样就可以了。刚刚揉好的面团是很难揉光的，所以我们要盖上盖子，放一旁给它松弛十分钟。利用这个时间，我们先把馅料给它拌一下。小白菜中往里面加入少许的食用油，加入食用油，这样可以防止水分流出。搅匀之后，往里面加入提前泡好的木耳，给它切碎，胡萝卜丁，炒熟冷凉的鸡蛋碎，提前切好的葱花。家里面条件好的话，再来适量的虾皮，既营养又补钙。接下来我们给它调味再往里面加入少许的食用盐，不需要太多，适量的胡椒粉。少许的蚝油，饺子好吃的关键还要往里面加入适量的饺子料，最后再往里面加入适量的香油。好了，其他料都不需要加了，然后用筷子充分的把它们搅拌均匀。搅拌均匀之后，我们的馅料部分就调好了。这会儿我们的面团也醒好了，不用揉，直接给它搓成长条，最后再给它切成大小均匀的剂子。上面撒少许的干面粉，给它裹一下，然后再把每个剂子给它压扁，再把每个剂子给它擀成一个边缘薄、中间厚的饺子皮，像这样就可以了。接着放上一份我们调好的馅料，放进来之后两面对折，从一边慢慢的给它捏过来，把口给它捏牢。然后我们再用虎口轻轻的往里面一挤，好了，像这样一个大肚水饺就包好了。锅中加入适量的水，烧开，下入我们包好的饺子，用个勺子沿着锅边轻轻的给它推动一下，这样我们下的饺子它不容易粘锅。然后往里面加入一勺食用盐
，加入食用盐可以使我们煮出来的饺子不破皮，吃起来口感更加的劲道。然后开大火煮开，水开之后往里面点入适量的冷水。俗话说，三开饺子二开面，素饺子我们煮个两开就可以了。再次烧开之后，我们的饺子就煮熟了。我们一直煮至所有的水饺个个都是圆鼓鼓的，像这样就可以了。然后我们给它盛出装盘，盛出之后装在一个黑色的盘子中。哇，真的太漂亮了！好啦，像这样我们的素馅水饺就制作完成啦，端上桌就可以给家人美美的享用啦。个个都是薄皮大馅，不破皮也不露馅，忍不住了，下来替大家尝一下。哇，真的是太香太好吃了！里面的白菜颜色翠绿不变，鲜香味又美，好吃不油腻。里面加入了鸡蛋、胡萝卜、木耳，营养也非常的全面，很适合家里的老人和孩子吃哦。特别的营养又实惠，两块钱做了一大锅，再蘸上我们调好的酸辣汁，那味道别提多少了。一口一个，超级的美味又解馋哟，没有放肉，比肉馅的还要香。喜欢的朋友可以收藏起来试试哦。好啦，今天的美食就分享到这里啦。大家如果感觉我的视频对有所帮助的话，麻烦动动您发财的小手，帮忙评论、转发支持一下吧。非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。